ডেস্টিনেশনস আনলিমিটেড চ্যানেলের তরফ থেকে সমস্ত বন্ধুদের জানাই শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আমি প্রায় সতেরো দিন ধরে হিমাচলের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছি সেইগুলোই এবার আপনাদের এক এক করে গল্প আকারে তুলে ধরবার চেষ্টা করব এই হল আমাদের হিমাচল স্মৃতি বেড়ানোর ভ্রমণচিত্র গতকাল আমরা সাংলা হয়ে রেকছাম এসে পৌঁছেছিলাম আজ চতুর্থ দিনে আমরা চলেছি মহাদেবের দেশ কল্পার উদ্দেশ্যে গুড মর্নিং সুপ্রভাত ডেস্টিনেশনস আনলিমিটেড চ্যানেলের তরফ থেকে সমস্ত বন্ধুদের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরা আজকে সাংলা থেকে রওনা দিয়ে কল্পা পৌঁছাবো যাওয়ার পথে সমস্ত দৃশ্যের সাক্ষী যা আমি হব তা আপনাদেরকেও দেখাবো আগের ভিডিওতে আমি আপনাদের অসাধারণ কিছু সৌন্দর্য দেখিয়েছি তার সৌন্দর্য যদি আপনারা মিস করে থাকেন আগের এপিসোড দেখে নেবেন আমি এর লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশন বক্সে শেয়ার করে দেব আরও সৌন্দর্য যদি আপনারা উপভোগ করতে চান তবে আমার এই চ্যানেলটির সঙ্গে আপনাদের থাকতেই হবে আর দেখতে হবে ডেস্টিনেশনস আনলিমিটেড এখন আমরা রাকসাম থেকে কলপার দিকে এগিয়ে চলেছি এই রাস্তাটা শুধু যে ভঙ্গুর তা কিন্তু নয় খুবই বিপজ্জনক ঝলমলে রোদ আর অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যকে সঙ্গী করে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম রাকসাম থেকে কল্পার দূরত্ব সাড়ে তিন ঘন্টা তাই আমাদের খুব তাড়াহুড়োর কোনো প্রয়োজন নেই ধীরে সুস্থে প্রকৃতির অসাধারণ রূপকে উপলব্ধি করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম আমরা যে রাস্তাটা ধরে এগিয়ে চলেছি সেই রাস্তাটি অত্যন্ত ধসপ্রবণ এই এলাকার অনেক রাস্তারই ওপরে রয়েছে পাথরের ছাদ আসলে রাস্তা তৈরি করার জন্য অনেকগুলি পাহাড়কে জায়গায় জায়গায় ফাটিয়ে এই রাস্তা তৈরি করা হয়েছে সাংলা থেকে কিছুটা এগোতেই বাষ্পা নদী আমাদের সঙ্গী হলো সে চলেছে আমাদের সঙ্গে সেই কাটছেন পর্যন্ত তারপর সে মিশে যাবে শতদ্রু নদীতে এই পথেই পড়বে বাষ্পা ও শতদ্রুর মিলন স্থল আমরা কিন্তু চলেছি একদম পাহাড়ের কিনারা দিয়ে একদিকে রয়েছে গভীর খাদ এই অঞ্চলের পাহাড়গুলি খুবই রুক্ষ এখন আমরা যে রাস্তাটা দিয়ে চলেছি তা মেরে কেটে দশ ফুট হবে আর আমার বাম দিকেই রয়েছে অন্তিম রেখা যা একবার টপকালেই দেখা হবে পরের জন্মে তবে আসার কথা কি জানেন আমাদের গাড়িটা ক্রমশ নিচের দিকে নাবছিল শীর্ণ বাষ্পা ও ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছিল এখানে বাষ্পা নদীর জল একেবারে গাঢ় ও নীল অসাধারণ এক রূপ নিয়েছে এই বাষ্পা আমি পৌঁছে গেলাম আপনার ভারতবর্ষের অন্যতম একটি বিখ্যাত ড্যাম কাটছেপ ড্যাম এটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন একটি বেসরকারি সংস্থা জে এস 
এই জায়গাটা অনেকটা গিরিবত্তের মতো দুই দিকে উঁচু উঁচু পাহাড় আর মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে রাস্তা এখানে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো এই ছোট্ট ছোট্ট ব্রিজগুলো বন্ধুরা আমি এখন যে জায়গাটায় এসে পৌঁছেছি কলপার এটাকে সুইসাইড পয়েন্ট বলে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি রোগী ভিলেজ রোগী ভিলেজের ঠিক সামনে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এই রোগী ভিলেজ এটা দেখার জন্য অনেক দূর দূরান্ত থেকে মানুষেরা আসেন পুরনো অনেক বছরে প্রায় একশো বছরের পুরনো এই রোগী ভিলেজ এটা হচ্ছে রোগী ভিলেজের একটা প্রাথমিক স্কুল আমরা এসে পৌঁছালাম কামরু ফোর্ট কামরু মন্দিরও রয়েছে তো গাড়ি এই অবধি আসবে তারপরে আপনাদেরকে এই ধরুন বেশ কিছু প্রায় সামান্য মিনিট পাঁচেক হেঁটে যেতে হবে পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে আপনাকে প্রায় একশো কুড়িটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে পৌঁছাতে হবে এই কামরূপ ফোর্টে
প্রায় পাঁচশো বছর আগের ভূষর রাজাদের পরিত্যক্ত রাজধানী হল এই কামরু ফোর্ট কাঠের তৈরি অপূর্ব পাঁচতলা এই দুর্গ আসাম থেকে নিয়ে আসা কামরু কামাক্ষার মূর্তি বিশাল দরজাগুলো এর অসাধারণ কারুকার্য আজও মানুষকে টানে পনেরোশো শতকের কাঠের কাজ দেখে আপনি মুগ্ধ হতে বাধ্য আমি যে সময় এই মন্দিরে এসেছিলাম তখন আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না মন্দিরের কোনো দরজাই তখন খোলা ছিল না এই ফোর্টের ঠিক পাশেই রয়েছে কামাখ্যা মন্দির এখানে মায়ের মূর্তিটি নিয়ে আসা হয় সুদূর কামাখ্যা থেকে ফোর্টটির অবস্থা বর্তমানে খুব খারাপ তাই এর ভিতরের অংশে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ পাহাড়ে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নাবছিল তাই আর দেরি না করে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নাবতে লাগলাম প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম মহাদেবের দেশ কল্পায় তবে আজ এই পর্যন্তই বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাই